ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ റെസ്ക് പുഡിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് റെസ്ക് പുഡിങ്ങിന്റെ കസ്റ്റഡ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം കസ്റ്റഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വാനില പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വാനില എസൻസ് ആയാലും മതി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പാലിൽ നിന്നും അല്പം പാലെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ കലക്കിയെടുത്ത മിക്സ് ആണിത് പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കസ്റ്റഡ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നവരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് തവി കസ്റ്റഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടാറുന്നതിന്റെ മുൻപ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കഴിയുന്നതും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് റെസ്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി റെസ്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കസ്റ്റഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാമത് വരുന്ന കസ്റ്റഡ് ലെയറിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റെസ്കും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ വരുന്ന റെസ്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ച ബദാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ലെയറിൽ ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റഡും കൂടെ ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ റെസ്ക് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ബിസ്കറ്റ് പൗഡർ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി റെസ്ക് പുഡിങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ റെസ്ക് പുഡിങ് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു റെസ്ക് പുഡിങ് ആണിത് അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരു